。现在，我正式的告诉大家，分班的消息是假的。不过，因为咱们班的成绩两级分化严重，经我们研究决定，下一次的月考后调座位。啊！陈老师，调座位有没有什么标准？对啊，是不是按照身高体重调换？你以为咱们班是杂技团吗？按成绩来，第一名和倒数第一名，第二名和倒数第二名，以此类推，互相督促，互相帮助。老大加油，千万别眨眼！老大加油，老大加油，老大加油，老大加油，老大加油了，加油，坚持住啊！老大加油，老大加油，老大加油，老大加油，老大加油，老大加油，老大加油，老大加油！谢了，罗莉拉，你有小金刚。怎么是你？我决定了，从现在开始，我要督促你好好学习。我没听错吧？你督促我学习？我问你，你想和季寒做同桌吗？当然不要。那你想和罗丽拉做同桌吗？打死不要。那你想和潘多多做同桌吗？什么气呀、啊！小心前面。啊，不好意思啊。哎，小心后面。哎，小心下面。我一瞬间才不会上当呢！你打死我一百次也不要。所以，你想摆脱这三个大魔王，眼前只剩下一条路。什么路？好好学习，提高成绩，把命运掌握在自己手里。不要等着成绩来安排你。台词可以啊，但你是不是拿错剧本了？这不像是你的话。我已经决定，从今天开始，我要和你一起好好学习，共同进步，拜托，弟弟的命运。你要和我一起学习？好啊，没问题，就这么干。嘿嘿，但是我从来没有学过习，咋整啊？学霸怎么做，我们就怎么做。去买布吧，上面请客。是啊，老大，你想吃什么？我给你买。好啊。命运。你们去吧，我不去了。我要学习。啊，老大，你在说什么？你要学习
。老大要学习，没听错吧？难道世界末要提前到了？喂，我是学习，又不是杀人放火，要不要这么夸张啊？老大，你杀人放火不习惯，你学习才习惯的好不好？去去去，别影响我学习。我们开始吧，我们从哪里开始？据我观察，学霸们都很注重课前预习。我们先把下节课要学的内容先预习一遍，这样才能够在上课的时候占据主导地位，不至于一问三不知。有道理。你搞笑了吧？拿什么语文书啊？喂，小金刚，注意你的态度。哎，我的意思是，下节课要上数学，你干嘛？数学书。<笑>是啊。我看了一下，下节课最重要的是这个二次函数方程式。我们先来熟悉一下这个公式吧。对吧？这个二好像应该在上面。<笑>对对对对，搞错了。这次对了吧？我怎么感觉还是哪里不太对呢？嗯。就先这样吧。我们先来画这个函数公式的。二次函数图像。哎，数学整这么复杂干嘛？快数钱不就完了？认真一点，这才刚开始，你就要放弃了。来，把这个公式再写一遍。倒数第二加倒数第一，一个真敢讲，一个真敢信。余圣杰这么努力学习，说不准会赶超我。那我倒数第三的地位就不保了。瑞丽拉，到时候你就要和余圣杰同桌了。他们两个，一个倒数第一，一个倒数第二，能学得明白？不行，还得靠我自己。二次函数比一次函数略微复杂一些，把一元二次方程等于零的那边换成 f(x)。就是二次函数。于圣杰今天不错嘛，听课很认真啊，看样子是预习了。来，那你说一下，这里的 f x 等于什么 ？f x 等于 f x 等于等于等于。等于，我不是跟你说过吗 ？f x 等于。x x。b x b x。看来雨圣杰同学还是没有听懂啊，坐下吧。没事，事不杯，那兵家常事。再见，再见，快起来啊！这个 b， 这个 b 等于啥呢？我感觉选 c 不太对啊。怎么了？脖子扭到了？有点。喂，前面去，跟小金刚换个位置。你干嘛老欺负张扬啊？你脖子本来就短，还粗，再这么扭下去，真成鸭脖子了。来、啊，舒服了吧？选 B， 这选谁都不可能选 B 啊！我看你不就有个鸭脖子。<笑>
看一个猪脑袋啊你！是你想死是不是？不可能，讲真的，这不可能选 B 啊！绝对选 B， 信我了。不信。外等于嗯，等于等于啥？等于嗯。哎呀，不看这个，我们先看看图像，看图像,看图像好吧、嗯？我们看图像。嗯，这个图像，哎，怎么跟双方不一样呢？不，他这个也是二，这样也是二次函数啊。你看那二次函数就是两条线啊，对，两个就是两条线。书上它是这样，它是一条线。要把咱的命必须除去那么一下。老大，打球去。昨天三班那帮人说要干掉咱们，今天必须去给他们点颜色瞧瞧。你们去吧，我约了小金刚一起去学习。老大，你来真的？完了完了，老大不会读书读傻了吧？走吧，走吧，走吧，走。我和于俊杰先走了。我发现了，学霸们除了非常重视课前的预习，也非常重视课后知识的复习巩固。我们待会儿就把我们今天课堂上学的内容全部复习一遍。再来复习一下 ，f x 等于什么 ？f x 等于 a x， 错了错了又错了！你看清楚了，你照着背，公式可是做题的基础。哎呀，这个太难了，为什么有这么多字母啊？不难，能叫数学吗？嗯。你等等，有急事儿。怎么啦？三班的人说了，他们要把篮球场给占了，以后放了学，球场就是他们的了。有这种事儿？敢抢我的地盘、啊？他们说你不去就是怂，而且还说你你绝对不敢去。敢说我于圣杰怂，活腻了吧？走，走，准备了，三班看扁了。嗯。哎，等一下。小金刚，你衣服还给我。小金刚要学习，你自己去。我们老大自不在学习，你别拖他后腿了。小金刚，我今天要去争地盘，你先去学习，我明天来。于胜姐，我算了一下，我和你成为同桌的概率百分之八十七点六五七三七三四，也就是说，我们成为同桌的概率会非常大。潘豆豆同学，你没事算这个干嘛？闲得慌。小金刚，你说的对，我们去学习吧。老大，你这怎么欺负了？三班的人那么嚣张，你别管了。别玩你们的，别耽误你们老爸学习啊！哦，老大突然变得那么爱学习，我都快不认识他了。一定是被小金刚洗脑了。罗莉拉，你这招不灵啊！老大好像已经走火入魔了。老大离我们越来越远，我的心好痛。想吃什么？给你点外卖。嗯，自己做吧。自己做？你什么时候学会做饭的？青羊说呢，嗯，手要稳，下刀要果断。你试试。别人教的。想吃什么都点上，我点杯可乐就好了。赶紧的，别跟我客气。于圣杰，你到底是来学习的，还是来吃大餐的？当然是，边吃大餐边学习啦。不行，我们是来学习的。你是老大，我是老大，我说吃就吃，我来。知不知道我为什么要和你吃全家桶啊？为什么？因为一起吃了全家桶，就是一家人了。你有没有觉得我深情的样子特别帅？
我看你是欠揍。哎呀，我跟你开玩笑呢。好，我们开始学习吧。我现在一秒钟不学习啊，真的是浑身难受。先复习数学。啊，数学就数学。钱金刚，吃一口再学。我要把这道题解决再吃。这可是你最爱吃的鸡腿哦！你确定不要先来一口？别纠结了，吃饱了才有力气学习。哎。嗯，好撑啊！我们出去运动运动吧。好。不对啊，于胜杰，我们是来学习的，不是来吃鸡的。嘿嘿，被你发现，去学习。那我先走了，别忘了周末的工作。嗯。二次函数对称轴典型问题，这你应该会啊，给上下准备的。你和你小同桌处的还不错，又给记笔记，又给画重点了。我只是不想他误人子弟。是吗？走了。我跟你说，最后一道数学题，你回去之后再好好算算。啊，我有预感，最后一道数学题，月考必考。啊，哎呀，反正你听我的准没错。那就先这样，我到家了啊，挂了。收到你寄来的签名照了，怎么这么久啊？同城应该第二天就收到了。我留的是我爸的地址，他刚刚转交给我。我一定不能。和季寒分住。哦哦哦！早不打哈欠，晚不打哈欠，怎么偏偏这个时候打哈欠？啊，早啊！早，给，给我的。不是我和于胜杰直接讨论了半天的题目吗？而且解题过程，我竟然看懂了。你是我的同桌，必须把成绩给我提上去，不能给我丢脸，知道吗？金安真是太好，他这么鼓励我，我不能辜负他对我的期望。可是，我真的很想继续和他做同桌，怎么办？哎，不管，这次先保住同桌的位子，下次再好好努力学习。问你话呢。听到了吗？听到了，听到了。哎，这个笔记好有用啊，我都能看得懂。那还用说？你不看看这是谁的笔记？谁的呀？除了季寒，还有谁的做书，连我们这种学渣都能看得明白笔记呢？
这才刚开始学习，你上哪儿去啊？我不想学了。于圣杰，你闹什么情绪啊？好端端怎么就不想学了？不想学就是不想学了，要什么理由啊？你要是不学习不进步，那你就得和季寒度同桌了。我还想和季寒度同桌呢。原来你给我补习，就是为了和季寒做同桌。话是这么说没错，但是我也是真心希望你能够进步嘛。向夏，你变了。我们不是兄弟吗？说来说去都是为了静涵。你就是为了静涵才和我一起学习的。再说了，你怎么就能确定静涵这次还能考第一呢？静涵那么厉害，肯定考第一啊！是吗？好，我们走着去。哎，那那于胜杰。想怎么阻止建安考第一了吗？没有啊，我有办法，老大。其实只要你交白卷，轻轻松松把倒数第一名给拿下来，这样他们俩就不能同桌了。有道理，这样的话，老大你就可以和静涵同桌了。你白痴啊你！我怎么可能和静涵做同桌？于正杰，别烦我，我得想个办法，让静涵既考不到第一，也考不到第二。于正杰，今天是我最后一天之前了。希望你能配合我一下，干的不是挺好的吗？怎么不干了？好什么好呀？当这个风纪委员不知道耽误了我多少学习时间。好在从下周开始，学校就要实行风纪委员轮班制了，我再也不用站在学校门口，天天抓人签字了。轮班制啊！嗯、于师姐，气儿消了没有？哼！说个事儿，学校下周要推行风纪委员轮班制，要求每个班呢选出一名风纪委员，帮助学校查纪律。每周一轮，下周刚好轮到咱们班，你们有没有合适的人选推荐？陈老师，我要推荐一个人。你想推荐谁？我要推荐静涵同学。啊他推荐静涵做风纪委员，这样静涵就没有时间准备月考了。风<笑>纪委员可不是什么好差事啊，是个得罪人的活，到时候他的人气一定大跌。<笑>安静，于胜杰，你为什么推荐静涵同学？静涵同学，品学兼优，是好学生的典范。更重要的是。他在我们学校知名度非常高，拥有粉丝无数。如果他担当了风气，同学们一定会以他为榜样，遵守校纪校规的。金涵同学，你愿意当风气委员为同学们服务吗？哎，金涵同学。风纪委员可是为班级争光的事情，你不会因为自己是个明星就搞特殊化吧？我愿意。那咱们班的风纪委员就是金涵同学了。好了，你俩坐下吧。现在把课本打开。翻到第六十七页。哦，老大，我们已经很久没有那么早来学校了，好困啊！困什么困？今天可是静涵第一天当风纪委，我们怎么能不来捧捧场呢？不得不说，老大，你这个办法真的高明。这么一来。静涵的成绩不掉才怪，<笑>那是啊，不然我怎么能做你们的老大呢？姐在方静美园了，这太养眼了吧？喜欢你，快去放心。那帮人在干嘛？不知道啊。一会儿遵守校纪校规，上课再不穿校纸条了。
庆恒，你到底是来当风纪委员的，还是开粉丝见面会啊？早啊，于胜杰同学。早什么早啊？陈于胜杰吧？嗯，连他都这么早来看哥哥呢。不愧是哥哥，老大，他们怎么知道你是为了静涵早来学校的？于胜杰，哼，这么早啊？哎，还生气呢？哼，静涵，有什么需要我帮忙的吗？有，什么呀？把校服整理好。不许动！啊，那个，我先走了。嗯，还是潘多多同学有眼光。都怪我！不行，我要帮季寒，守护他的第一。同学，你是哪个班的？万荣纸钱是不环保的。对，不环保。追回来！老大，哎呀，别慌了，校长刚抓过我一次，这次肯定不会再来了，你放心啊！于胜杰，你不要走！你可放开我！我不！不是，于胜杰，我不能让你再一错再错了！哦，之前我隐瞒你是我不对啊，但是你也不能为了给季寒找茬就不学习了，你就啊！你再不放开我，这裤子就……我不，除非你答应我，你再也不逃学了。你快放手吧！你再也不放手，他的裤子就被你扯下来了。你，你，你，你！校长，我错了。于正杰，你是不是经常带他们爬墙？哪能呢？就今天还未睡。嘿嘿，严肃点，别以为我不知道。全学校就你能闯祸，校长，我以后一定改，不用以后，就现在。那，请家长啊，还是谁检讨啊？都不用。现在开始，学校的风气就交给你了。啊？你说什么？从今天开始，你就是新的风气委员了。
人开，好自在，摇晃着小脑袋，随音乐轻轻摇摆，属于我们的浪漫。心像湖水。起来的拥抱，感觉好温暖。轻声。